ഭൂതകാലം വർത്തമാനകാലം ഭാവികാലം എന്നിങ്ങനെ കാലം മൂന്ന് വകയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ ഭൂതകാലത്തിൽ കൂടുതൽ വർത്തമാനകാലത്തിലും ഭാവികാലത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും ഭാവികാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദികളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യൻ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പിൻപും മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപും വന്നുപെട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതേപറ്റിയുള്ള അത്ഭുതകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് മലയാളം മോജോയിൽ ടൈം ട്രാവൽ എന്നത് കാലത്തെ കടന്നു ചെല്ലും യുക്തിയെന്ന് മനുഷ്യരാൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ആയ ടൈം മെഷീൻ അഥവാ സമയയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ഇതിന് പഠന തെളിവുകളും ഉണ്ട് ഇതുപ്രകാരം ഫോർവേഡ് ടൈം ട്രാവലിംഗ് ബാക്ക്വേഡ് ടൈം ട്രാവലിംഗ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പുരാണമായ മഹാഭാരതത്തിൽ രാജാരൈവത എന്ന മഹർഷി സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മനെ കണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പല കാലങ്ങൾ കടന്നു പോയത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയതായി പറയപ്പെടുന്നു ടൈം മെഷീൻ എന്നറിയപ്പെടും സമയയന്ത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എഡ്വാർഡ് പേജ്മിച്ചൽ എന്ന മഹാനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ ക്ലോക്ക് വെന്റ് ബാക്ക്വേഡ് എന്ന കഥയിലാണ് ടൈം മെഷീനെ പറ്റി ആദ്യമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രിമാന ലോകത്തിൽ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ സമയത്തിൽ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന സാമാന്യ സങ്കല്പമാണ് ടൈം ട്രാവലിംഗ് പൊതുവെ ഭൂതകാലത്തിലേക്കും ഭാവികാലത്തിലേക്കും സമയയാത്രകൾ നടത്തപ്പെടാം എന്നും കരുതുന്നു ഇത്തരം യാത്രകൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു തരം യന്ത്രങ്ങളെ പൊതുവെ ടൈം മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഒരാൾ പ്രകാശവേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ എത്താം സമയമെന്നത് എപ്പോഴും ദൂരവും വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾ പ്രകാശവേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി സമയം മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കും അതനുസരിച്ച് ഭാവിയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് പോകാം പക്ഷേ സമയത്തിന് പുറകോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരം ഒരു നേർവരയാണ് പക്ഷേ ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവ തമ്മിൽ ഒരു ദൂരവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സമയത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ടൈം മെഷീൻ അഥവാ സമയയന്ത്രങ്ങൾ സമയയാത്ര അഥവാ സമയസഞ്ചാരം മുഖ്യ പ്രമേയമാക്കിയ നിരവധി ഹോളിവുഡ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ വൺ ടു ത്രീ ദ ടെർമിനേറ്റർ ദ ജാവു ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇന്റർസ്റ്റെല്ലർ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ് ടൈം മെഷീനെ പറ്റി പരാമർശിച്ചുള്ള ചില ഇന്ത്യൻ സിനിമകളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായി ഇറങ്ങിയ ചിത്രമായിരുന്നു സൂര്യനായകനായ ട്വന്റി ഫോർ